ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് പ്ലാനിങ് നോക്കി ഇതൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഓർഗനൈസിങ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എന്താണ് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിന് അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വാര് വലിച്ചു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാര് വലിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുക അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് എക്സാമിന് എന്താണ് ഫുൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും പഠിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റ് മാത്രം നോക്കി പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അറിഞ്ഞു സ്റ്റാഫിങ് ഈസ് പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു ജോബ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനേജിയൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് കീപ്പ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഫിൽഡ് ദ വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു വേക്കൻസിയിലോട്ട് ഒരാൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാഫിങ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം വിത്ത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓക്കെ മറ്റു ഫങ്ഷൻസിനെ പോലെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു ഫങ്ഷനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിങ് ഓക്കെ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫോർ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ മാൻ പവർ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ത്രൂ സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു നാല് ഫങ്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നാല് ഫങ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് വൈകിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാഫിംഗ് വൈകിട്ടാണ് അല്ലെ സ്റ്റാഫിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫിങ്ങിലൂടെയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായാലോ സ്റ്റാഫിങ് ഈസ് ആൻഡ് മാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാഫിങ് ഈസ് എ പെർവാസീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർവാസി ആക്ടിവിറ്റി പെർവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ ലെവൽസിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
കറക്റ്റ് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആളായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹയർ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാഫിംഗ് എൻഷ്യൂർസ് ഹയർ പെർഫോമൻസ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് റൈറ്റ് പേഴ്സണും ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം തന്നെ ദെൻ സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പേഴ്സണ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുമായിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ അറിയാമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആയി പോകത്തില്ല കറക്റ്റ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് മൊറൈൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഫെയർ റിവാർഡിംഗ് പ്രൊമോഷൻ പെർഫോമൻസ് അപ്രേസൽ എക്സെട്ര ഓക്കെ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് കറക്റ്റ് നല്ല ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് അപ്രേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണമായിട്ട് ജോ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും പാർട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വഴി എനിക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മാൻ പവറായ ഞാനും എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നീഡ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാഫിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ബി കോമിലോട്ടാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താണ് അഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫങ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാണ്ട് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ബി കോമിന് പോകുന്നവർ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വിച്ച് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണൽ മസ്റ്റ് പെർഫോം ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാഫിംഗ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് നീഡ് ടു ഫങ്ഷൻ പെർഫോം അല്ലേ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ദർ ആർ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ടു ബി കൺസിഡർ ഓക്കെ ഒരു നമ്മുടെ മറ്റു ഫങ്ഷനെ കാട്ടിയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ട ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ It is the responsibility of all managers to direct deal and select people to work in the organization. Okay. When the manager performs the staffing function, his role is slightly limited. In the small organization, managers may perform all duties related to employees, salaries, welfare and working conditions. But our organization, but as organization grow and numbers of people employed increases, a separate department called the Human Resource Department. department is formed which has specialized in the field of managing people ennu varnal nammala cheriya cheriya organizations la anundengile nammala normal management illa nammala top level management illa avare enna endeyunnundu placement illa illa staffing function nadathunnundu okay but valiya valiya organization la anengil oru vaad people is oru vaad manpower okke illa organization la anengil idellam kudittu oru aakku cheyan allengil aa oru management ne idellam kudittu cheyanayittu pattadilla okay appo avare endeyunnu avare form cheyina endana endennu varnal ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മെൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കഥ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെർച്ച് ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ആർമിയിലൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്നു
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ അനലൈസിങ് ജോബ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ജോബ് ടു പ്രിപ്പയർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു ജോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ജോബ് എങ്ങ എന്താണ് ആ ഒരു ജോബ് ജോബ് അവർ എന്തൊക്കെ ആ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അസീൻ ചെയ്താൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം സാലറീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാഫിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും ഒന്നും ലഭിക്കും ഹോമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കരിയർ ഗോൾ ട്രെയിനിങ്ങും ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഓരോ എംപ്ലോയിയെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ട്രെയിനിങ് നടത്തും ചിലവർക്ക് അതിന് മുമ്പും ട്രെയിനിങ് നടത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനിലായാലും അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടത്തി ഒക്കെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയിയിലെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡെവലപ്പ് ഉണ്ടാകുമെൻറ്റ് ആരുണ്ടാക്കും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ദെൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ലേബർ റിലേഷൻ ആൻഡ് യൂണിയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ദെൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ഗ്രീവൻസസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ എന്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിങ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അവർ എന്താണ് നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്രൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ദെൻ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് കമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എന്തിനുള്ള പ്ലാനിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മെയിൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി നീഡഡ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരെയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലിയിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫുഡ് നെസസിറ്റേറ്റ് വർക്ക് ലോഡ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഓൺ ദ അതർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ് എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് വർക്ക് ലോഡ് അനാലിസിസ് വുഡ് എനേബിൾ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നെസസറി ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ജോബ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് വുഡ് റിവീൽ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് കറൻലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദീസ് അനാലിസിസ് വുഡ് റിവീൽ വെദർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹിസ് സ്റ്റാഫിഡ് ഓർ ഓവർ സ്റ്റാഫ്ഡ് ഓർ ഒപ്റ്റിമലി സ്റ്റാഫ്ഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മെയിൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓർ
candidates okay then the essential uh, objective is to create the pool the prospective job candidates okay maximum and uh, then maximum effective i tell you okay you know you recruitment and we're bad very letters are going to look at the maximum i'm going to be able to select the other way to go back to the next step and that game selection i tell you recruitment is either in them correct to choose the most suitable candidate okay i'm feeling the position and then we're going to select the other way it is a negative process because candies are detected in the morning I'll let now only pile of organizations lamp അവർക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാട്ടിയും എന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ പേര് പാടുപെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേര് ഒരു നൂറ് പേര് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബട്ട് എന്താണ് അതൊരു പത്ത് പേരും എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഫുള്ളി എലിജിബിൾ ആണ് ഒരുപോലെ എലിജിബിൾ ആണ് ബട്ട് അവർക്ക് എന്ത് മതി രണ്ട് പേരെ മതി ഓക്കെ രണ്ട് പേരെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബാക്കി എട്ട് പേരെയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു എന്താണ് ആരാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു എന്താണ് അതൊരു എന്താണ് നല്ല ടഫ് ആയുള്ള ടാസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഒക്കുപ്പയിങ് ഓഫ് പോസ് ഓർ പൊസിഷൻ ബൈ കാൻഡിഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോർ വിച്ച് ഹീ സെലക്ടഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നീ സെലക്ട് ആയത് എന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ വന്ന പേഴ്സണെ മറ്റുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള സോഴ്സസിനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻവോൺമെൻറ്റിനോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ വരുന്നതാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ കോമ്പറ്റൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മോട്ടീവ് ദം ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയ് കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കയറി ചെന്ന് നേരെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെടുത്ത് തന്നാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെയിൽ വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും അതിൻ്റെതായ എന്താണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ തന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടാസ്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് അറ്റെയിനിങ് ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് അപ്പ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തി പിന്നെ ട്രെയിനിങ് നടത്തി എല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ എംപ്ലോയി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വേരിയേഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും ഏതൊരു പോസ്റ്റിലേക്കാണോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ ഈ ഒരു കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പോസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും ഇതേ വരുന്നതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടണം കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്നു വരുന്ന സാലറി രൂപത്തിലോ ബാക്കി എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ബോണസസ് ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ടൂറൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഫാമിലി ടൂർ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പല ഓർഗനൈസേഷനും പല രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിലുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ള ടൈം ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ടൈം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബേസ് പേയ്മെൻ ഇസ് വൺ വേർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സ്പെൻഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്താ എത്ര ടൈമാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് എന്താണ് സാലറി സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്
Then next we will look at both the elements of staffing. Okay, elements of staffing. We look at pin and then we will look at the external source of staffing. We will look at some of the other videos. We will look at some of the other videos. Okay, we will look at some of the other videos. Now, we will look at the other videos. Now, we will look at the other simple idea. Because we will look at the other class. We will look at the other class. Pandangnya speed na baranya boleh tu. Okay, bukan dengan kendiri ni doubt tu negri komen box lah. Kalau kendiri ni dengan dia cuma makan ada hari cuci berikan dah habis sila. Ia orang video kan dah dengan kah orang cakap tu. Ada orang mana selagi itu tu maksimum sendiri tu. Ada orang try sila. Alang business ni dia suruh dibad berikan market pun lah. Karena mereka kan ada berikan cundu boleh. Nama lantih. So, abah ini kaitan kalau macam hari kerja mau jodoh planning ini fees raya tu. Alah, itu directing ni fees raya tu. Ingin ada tu marah tu orang je ini. Pada orang itu malah ini maksimum dengan months lah kita baca untuk orang ini sendiri. Kini, saya, saya ini orang yang ada. Means, entah orang mana lagi saya mungkin hari itu orang yang lagi lelaki perusahaan orang Christmas lagi saya orang yang ini months lah itu pelan. Entah orang business itu sih kanada baca saya sama kuri kiri itu nanti betul betul lah. Okay, apa saya months lah kita baca untuk orang final lagi saya mana itu nanti sah disit. Okay, apa orang ini maksimum months lah kita baca kaleng orang apa itu. Itu hari itu ada ini function itu ada ini feature itu ada difference between nak kita baca itu mark up. Okay, apa orang ini hari itu saya lagi kanada orang ini lagi sah. Subscribe itu support ya, atau budaya jalan lah, anas maksimum support ya. Dengan kewenangan itu, semua kelas itu provide ini ada lagi. Question paper analysis, previous questions, atau pola tanya, semua type commerce ada kewenangan itu. Atau pola tanya, mana plus English dan Malayalam kelas ada lagi, ada lagi. Entah entah entah, apa yang anda komen box dah ada lagi. Okay, thank you all.